मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल मक्का और मदीना को बहुत पाक और पवित्र माना जाता है इस तीर्थ यात्रा को हज यात्रा कहते हैं हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में एक बार यहाँ जाना ही चाहता है हज पर जाना हर उस मुस्लिम इंसान के लिए जरूरी होता है जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है रविवार को इस वर्ष जाने वाले हज यात्रियों को इस्लामिया कॉलेज के कैंपस में हज ट्रेनर पूर्व संभागीय परिवहन अधिकारी एम अंसारी एवं डॉक्टर अजीजुद्दीन ने हज यात्रियों को अहम और मुकम्मल जानकारी दिया हज ट्रेनर ने कहा हज पर जाने से पहले सभी दुआ एवं वहाँ के रीति रिवाज पूरी तरह से समझ लें और बार बार दोहरा लें ताकि गलती ना हो उन्होंने बताया कि हज यात्रा में जाते समय किन बातों एवं आदर्शों का पालन करना चाहिए इस्लामी न्यायशास्त्र में बताया गया है कि कैसे एक हज यात्री हज के संस्कारों को पूरा कर सकता है हर तीर्थयात्री इन बातों को ध्यानपूर्वक पूरा करता है ताकि वो हज यात्रा को अच्छे से पूरा कर सके हज यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का पालन नहीं करते बल्कि वे इब्राहिम इस्लाम के साथ जुड़ी घटनाओं की स्मृति अपने जहन में भी रखते हैं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मोती ने कहा रहीम नहमद हु वनसली रसूल हिल करीम आज इस इस्लामिया कॉलेज ऑफ कामर्स के प्रांगण में जो हाजियों की ट्रेनिंग हो रही है ये हज की पवित्र यात्रा पर जाने वाले हाजियों की ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग देकर ये बताया जाता है कि हज जो एक इस्लाम के पांच फरीजों में से एक फरीजा है उस फरीजे को अच्छी तरह से कैसे अदा किया जाए एक एक रुकन कैसे अच्छा अदा हो कैसे कैसे ईश्वर के दरबार में हाजिर होके कैसे हाजिरी दी जाती है कैसे दुआएं पढ़ी जाती हैं कैसे अपने लिए और अपने देश और अपने देशवासियों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं इन सब का तरीक़ा बताया जाता है ये ट्रेनिंग पिछले कई सालों से दी जाती है आज के समय में दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है और दूर दराज मकाम की यात्रा आसान हो गई है लखनऊ से दिल्ली से पटना से बनारस से जगह जगह से 
जहाज़ की परवाज़ें जो है हाजियों को और उम्र करने वालों को वो मक्का और मदीना ले जाती हैं जो उम्र होता है उसको छोटा हज कहते हैं और बड़ा हज तो साल में एक बार होता है तो उम्र का भी ज़माना चल रहा है हज जैसे ख़त्म होता है तो उसके बाद उम्र की तैयारी में लोग लग जाते हैं और वो लोग जाके पंद्रह दिन या बीस दिन के लिए यात्रा करते हैं बहुत से लोग दिल्ली से बहुत से लोग लखनऊ से और पटना और बनारस से जाते हैं यात्रा पर तो वहाँ जाके कैसे इस समय को बिताना है एक एक मिनट और एक एक दिन को अच्छी तरह से जो है ईश्वर की इबादत में अल्लाह की इबादत में और रियाजत में और अल्लाह के ध्यान में और अल्लाह की तरफ रुजू होकर जो है कैसे अपने गुनाहों को और अपने जो है जो जो हमसे जाने अनजाने में गलत काम हो जाते हैं करते हैं उसका प्रायश्चित करते हुए अल्लाह से ईश्वर से माफ़ी मांगी जाती है तो वो क्या तरीक़ा है कैसे नमाज पढ़ी जाए खाना कबा जो मक्का शहर में है वो दुनिया की तमाम मसाजिदों का वो केंद्र है केंद्र बिंदु है और अल्लाह के पहले पैगंबर और ईश दूत हज़रत आदम सलाम ने अल्लाह के ईश्वर के हुक्म से मक् में उस जगह पर एक घर बनाया था इबादत के लिए उस घर की जो है परिक्रमा की जाती है उस घर का जो है तवाफ़ किया जाता है तो तवाफ़ करने का क्या तरीक़ा है क्या दुआएं पढ़ी जाती हैं और किस तरह से उसको पूरा किया जाता है ये सब चीज़ें बताना और नमाज के अवत की पाबंदी करना और कैसे दुआ मांगना और वहाँ कितने एहतराम से कितने जो है वो पाकबाजी से और कितने क्या कहते हैं सलूक के साथ वहाँ रहना यही सब बातें ट्रेनिंग में बताई जाती हैं ये ट्रेनिंग जो है वो भूतपूर्व क्या कहते हैं आपके आरटीओ टी ओ अंसारी साहब दे रहे हैं डॉक्टर अजीज़ुद्दीन साहब जो भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी थे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में वो भी दे रहे हैं और भी लोग जो है अपनी बातों को जो तजर्बात हैं उनके इस यात्रा के इस हज और उम्र की यात्रा के जो तजर्बात हैं जो उनकी याददाश्तें हैं जो उनके जो है तमाम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तकरीबन डेढ़ सौ लोग इस वक्त मौजूद हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है उसमें महिलाएँ भी हैं और जो है वो नौजवान भी हैं बुज़ुर्ग भी हैं सब लोग जो है यहाँ सीखते हैं और फिर यात्रा पर सब कुछ रवाना हो जाते हैं और एक एक बात का लिहाज रखते हुए मुल्क और कौम की सलामती की दुआ करते हैं और मुल्क और कौम में भाईचारा पैदा हो और मुल्क और कौम की तरक्की हो इस सिलसिले में सबको जो है जागुजीन किया जाता है जागरण किया जाता है उनको बताया जाता है उनकी तरबियत दी जाती है ये तो इस्लाम में पहले ही से है कि ये जो धरती है इससे मोहब्बत करना ये जो वतन की सरजमीन है इससे मोहब्बत करना इस्लाम का आइन में ये बात सिखाई जाती है इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो वो भी मक्के को मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि अरे मेरे वतन की धरती तुझे मैं छोड़ कर न जाता लेकिन यहाँ के रहने वालों ने मुझको तंग कर दिया तब मैं मदीना जा रहा हूँ और वो मदीना में रहे बहुत दिन तक बहरहाल उन्होंने सिखाया है कि आई इंसानों आई मुसलमानों जहाँ तुम पैदा होते हो उस धरती का तुम पर हक़ है उस धरती से मोहब्बत करना उसके लोगों से मोहब्बत करना ये आन धर्म ईमान है